असलम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आपके और मेरे दरमियान जो डिस्कशन हुई दैट वॉज अबाउट हाइड्रो कार्बन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों आज हम डिस्कशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और करेंगे डिस्कशन अबाउट अल्काइल हेलाइट इन एन एम डी कैट सिलेबस लेकिन इन क्वेश्चन पर डिस्कशन से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए इस मीडियम पर हमारी आवाज लोगों तक पहुंच सके अख्तर जाफरी आपके साथ रहेगा इस डिस्कशन में ऑफ अल्काइल हेलाइट क्वेश्चन नंबर वन विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हेलाइट इंक्रीजेस दूसरे लफ्जों में इससे कंक्लूजन में यह निकाल सकता हूं दैट आर आई शुड बी मोर रिएक्टिव देन आर बी आर देन आर सी एल एंड देन आर एफ तो बेटा यहां पर आपके याद रखने के लिए एक शॉर्टकट इतना ही काफी है क्या वेन हेलोजन इज अटैच टू नॉन हेलोजन चाहे ये कार्बन हो चाहे ये हाइड्रोजन और नॉन हेलोजन के साथ अटैच हो बिगर साइज इज मोर रिएक्टिव एंड वेन हेलोजन इज अटैच टू अलोजन मसन सी एल टू आई टू बी आर टू दूसरा आइटम भी हेलोजन है देन स्मॉलर साइज इज मोर रिएक्टिव सो द चॉइस इज एल्फा इंक्रीजेस क्वेश्चन नंबर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ द क्लोरो बेंजीन इन कंपेरिजन विद द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन द मिथाइल क्लोराइड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉगर जरा गौर से देखिएगा ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कह रहा है क्लोरो बेंजीन का जरा देखिए ये बेंजीन है और इस कार्बन का जो क्लोरीन से बॉन्ड है इसको कंपेयर करना है आपने किसके साथ विद द बॉन्ड ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑफ मिथाइल क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड का मतलब यह कि यह कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अब ये दोनों बॉन्ड देखने में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है लेकिन देखिए वाई दिस बॉन्ड इज शॉर्टर एंड दिस बॉन्ड इज लॉन्गर बेटा हाइब्रिडाइजेशन का फर्क देखिएगा ये sp2 टू हाइब्राइज है ये sp3 थ्री हाइब्रिडाइज है एस पी थ्री इज इलांगेटेड सो दिस बॉन्ड शुड बी शॉर्टर दूसरी बात स्ट्रॉगर और वीकर का कैसे पता लगा तो बेटा कार्बन क्लोरिन बॉन्ड इज स्ट्रॉगर बॉन्ड क्योंकि एस पी टू हाइब्राइज है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल आप ऑप्शन ए पे देखें ओ एच माइनस है बी पर देखिए बी आर माइनस है सी पर देखें तो न्यूट्रल लेगेंट है डी पर फिर एनोनिक लेगेंट है सो एनोनिक न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉगर इन नेचर देन द न्यूट्रल वन क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल है लिहाजा दिस शुड बी वीकर चॉइस चार्ली नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर विच इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप तो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का पहला क्राइटेरिया क्या है वो है चार्ज अब अपनी ए बी सी डी ऑप्शन को देखें फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड है इन सब पर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है तो फिर दूसरा फैक्टर क्या है दूसरा फैक्टर है साइज सो so, जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा उतनी लिविंग नेचर अच्छी होती चली जाएगी सो आयोडाइड शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड अ गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द बिगर साइज सो चॉइस डेल्टा क्वेश्चन नंबर फाइव Which one among the following is not a good leaving group? तो देखिए OH एच ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है बाइंड करने की सो ओ एच कैनॉट बी अ गुड लिविंग ग्रुप क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एलिमिनेशन एक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट विच साइट इज मोर सबल टू अटैक फॉर अ बेस सो देखिए हाउ द बेस विल अटैक एंड वेयर द बेस विल अटैक अब बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तो देखिए अगर मेरे पास ये अल्काइल हेलाइड है और बेस इस्तेमाल करूं तो जाहिर है कि बेस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को उतारेगी ये कार्बन अल्फा है ये बीटा और बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा सो द चॉइस इज डेल्टा क्वेश्चन नंबर सेवन अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक तो जिस पर अटैक हो रहा है वो सब कहलाएगा चॉइस इज अल्फा क्वेश्चन नंबर एट इन अल्काइल हेलाइट आर ग्रुप के नॉट बी आर ग्रुप एरोमेटिक कैसे हो सकता है अल्काइल हेलाइट का जो फॉर्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स तो ये जस्टिफाई नहीं करता एरोमेटिक पार्ट को सो द चॉइस इज चार नंबर नाइन एलिमिनेशन रिएक्शन आर यूजली बेस कैटलाइज एज अभी आपके सामने लिखा इसे वन टू एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहेंगे क्योंकि बीटा हाइड्रोजन के रिमूवल की अथॉरिटी रखता है क्वेश्चन नंबर टेन प्राइमरी अल्काइल हेलाइट फॉलो बेटा अगर अल्काइल हेलाइट प्राइमरी है तो मैकेजम शुड बी ई टू और एस एन टू वाई बिकॉज देर इज इनफ स्पेस अवेलेबल फॉर दी अटैक क्वेश्चन नंबर इलेवन 
E1 mechanism is generally shown by E1 is shown by tertiary alkyl halide. Why? Because during E1 mechanism, carbocation should be formed and a tertiary carbonium ion is more stable. That is why tertiary, then secondary, then primary key possibility here. Question number 12. Both E1 and D2 reactions are shown by secondary alkyl halides. Yaad rakhiye, secondary alkyl halide capable hai. E1, E2, SN1, SN2, sab ke. Lekin ye depend karta hai nature of solvent pe. Agar polar solvent nenge, to secondary alkyl halide E1 ya SN1 mechanism ki taraf jayenge. Aur agar non-polar solvent nenge, to beta ye SN2 mechanism ya E2 ki taraf jayenge. Question number 13. Generally, the reactions of alkyl halide fall into two categories. One, substitution, SN1, SN2. Second, elimination, E1 and E2. Question number 14. The general formula of the alkyl halide is CnH2n plus 1x, which is mentioned in choice Charlie, which I have already Question number 15. The order of stability of carbonium ion. A tertiary carbonium ion is always more stable. And if you ask that why tertiary carbonium ion is stable, then what is the R group ki nature? Kya hoti hai? Then comes the secondary carbonium ion. And then comes the primary carbocation. Agar stability ki baat ki jai. To kyun? Aap ise tertiary ko sabshadha stable kehte hain. Is paraya positive charge. So this has become electron deficient. Lekin iske saath jo group laga hua hai. Ise kehte hain electron donating group. To electron donating group iske positive charge ko satisfy karta. Apni electron densities ki taraf push karke. To iske paas ek electron donating group. Teen hai iske paas. इसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं इसके पास सिर्फ एक है तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसके पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई ऑपोजिट चार्ज मिल गया बिकॉज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द आर ग्रुप सो टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी चॉइस डेल्टा द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन एसएन1 रिएक्शन इज ऑलवेज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन एसएन1 मैकेनिज्म जब भी आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं सर इसमें होता यह है कि SN1 में लिविंग ग्रुप लीव्स फर्स्ट इन अ स्लो एंड रेड रमनिंग स्टेप सो द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म फर्स्ट कार्बोकेटाइन पहले बनता है एंड द लिविंग ग्रुप लीव्स और फिर दूसरे स्टेप में दिस कार्बोकेटाइन इज बीइंग अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल एंड वी गेट अ प्रोडक्ट व्हिच इज न्यूक्लियोफिलिकली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वी गेट सो सेकंड स्टेप फास्ट है पहला स्टेप फास्ट है रेड डिटरमिनिंग है और बताइए कि इसमें क्या बनता है इसमें कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच इज मोर रिएक्टिव आर आई इज मोर रिएक्टिव व्हाई अल्फा इज योर आंसर आर आई आर बी आर आर सी एल में से जितना हाइड्रोजन एटम का साइज बड़ा है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा है तोड़ना आसान है क्वेश्चन नंबर 18 CnH2n plus 1 X2 बेटा अगर मैं X2 लगा दूं तो वैलेंसी ही पूरी नहीं होती नन ऑफ दिस ये इनमें से किसी का फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन नंबर 19 मोनो हेलो डेरिवेटिव्स कितने हेलोजेंस हैं सिर्फ एक है दिस आर कॉल्ड एस अल्काइल हेलाइड्स चॉइस बीटा 20 एलिमिनेशन of HX molecules from the two adjacent carbon atoms is called as beta dehydrohalogenation. Have a look, look at this. Ek taraf se hydrogen gaya, to dehydro hua, aur ek taraf se halogen gaya, dehydrohalogenation, or it leads to double bond formation. Question number 21. Site of molecule which is electron deficient. Beta is the answer. Nucleophile, nucleus loving, or nucleus loving wo hoga, jahan par electron na ho, lehaza, wo electron deficient areas par attack karega. So the choice is beta. 22. SN1 reaction is generally given by. Agar uni molecular ki baat kar rahe hai, to carbocation banna hai, aur carbocation tertiary ka stable hai. Lehaza it is given by tertiary alkyl halides. 23. SN2 reaction is uni-step. SN2 ke baare mein aapne padha. <coughs> that it is uni-step by molecular involving transition state. Aur SN1 ke baare mein aapne padha. It's basically uni molecular but by stepped involving carbocation. Question number 24. Transition state is formed in SN2. Abhi abhi bataya SN2 mein transition state banti hai. Kaise? Aap kate sir, the attack and leaving happens simultaneously. Hum kate isme humesha back side attack hota hai. Or as a result, darmiyan mein ek intermediate product banta hai jahaan purane bond toot rahe hote hai. Aur kuch nahe bond ban rahe hote hai. Is state ko transition state ya high energy state ka jata hai. 
and then finally we get the nucleophilic substitution product uh, so this is SN1 it's unistat 25 elimination reaction is E1 bhi ho sakta hai or SN2 bhi E1 is just like SN1 and E2 is just like SN2 26 the reaction in which an atom or group of atoms is replaced by another ek aaya dusre ko hata gaya it should be substitution alpha in secondary alkyl halide the halogen atom is attached to the carbon which is further attached to aap secondary alkyl halide ko dekhe wo further attach kitne carbons ke saath hai to ye dekhiye 1 and 2 2 carbons ke saath 28 50% inversion in configuration takes place beta याद रखिए जब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लेंगे तो आपके पास हमेशा ये स्कोप रहेगा कि आधे ऊपर से अटैक करें आधे नीचे से 50% CNU और 50% NUC बनेंगे सो so, अगर ये डेक्स्ट्रो वैरायटी है तो दूसरी 50% लिवर वैरायटी होगी जिसमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होती है उसे SN one mechanism कहते हैं और जिसमें 100% inversion या more than 50% inversion हो रही है it is SN2 so choice is for 28 Charlie elimination by molecular reaction involves तो by molecular कह दिया तो molecule दो इस्टा ले रहे हैं second order kinetics for which mechanism the only step involved ये बताएं एक step का mechanism कौन सा है either E2 और SN2 uni step है so the only step involved is तो बेटा ओनली के लव्स ने बता दिया E2 टू एंड एस एन टू थर्टी वन वो चलो फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आइजोब्यूटाइल क्लोराइड तो एज यू कैन सी इन ऑप्शन आइजोब्यूटाइल ग्रुप लगा होना चाहिए था दैट इज बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड इज बेटा सी एच टू ग्रुप लगा हो तो इसे मिथिलीन बोलते हैं तो जाहिर है इसके साथ दो क्लोरिन है तो मिथिलीन क्लोराइड बोलेंगे तो वेलेंसी सेटिस्फाई होगी थर्टी which of the following undergoes nucleophilic substitution reaction exclusively by SN1 mechanism to benzyl chloride. Q SN1 show karega? Benzyl chloride hai. To dekhega, benzyl chloride ke paas strong electron bulky group laga hua hai jis ki wajah se ye SN1 mechanism de sakta hai. The increasing order of nucleophilicity would be to beta agar halogens ke darmayan bataya jaye pehle keh chuka hoon so, jitna size bada, utne electron loosely held hai. Aur jitne loosely held hai, utne asani se ye de sakta hai. Isko jitne asani se dega. So, that should be the order. Iodide greater, phir bromide, phir chloride. 35. Which of the following is most reactive towards the SN1. So, it should be a tertiary alkyl halide. Aur tertiary kaha mention hai? Tertiary is mentioned in choice alpha. 36. 36. The reactivity of alkyl halides for a particular alkyl group is to phir wohi formula hai. Halogen attached to a non-halogen bigger size being more reactive. So the choice is Charlie. 37. Which of the following is most reactive? So then the same thing is halogen and non-halogen se attached. Jitna size bada hota jayega, reactivity bada hai. Alkyl iodide, delta. 38. Alkyl halide which have the lowest bond energy. So jitna size of the halogen atom bada gaya, utni reactivity zyada ho gaya. Jitna zyada reactive ho, utni bond energy kam ho gaya. Question number 39. The symmetrical alkanes are prepared by, so yaad rakhye, word synthesis, alkane ki preparation ka tari. Question number 48. Ye primary alkyl halide hai, aur wo keh raha hai ke bataiye, ke fastest reaction kahaan par hooga. So, clearly, NN dimethyl formamide is probably the best solvent for this reaction. So, choice is Chan. Thank you very much, students. Aaj, alkyl halides per discussion khatam hoti hai. Aur please, इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये डिस्कशन कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं तो हम इसमें और क्या ऐड करें आपके लिए डू लेटस नो हम आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं सब्सक्राइब लाइक शेयर प्लीज